இருக்கும் இந்த ரெக்டல் கேன்சரில் வந்து மலக்குடலை அகற்றாமல் குணப்படுத்த முடியுமா டாக்டர் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெக்டல் கேன்சரில் வந்து இதில் வந்து அந்த ரெண்டு வகையான ரெக்டல் கேன்சரை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஒன்று ஏர்லி வெரி ஏர்லி ரெக்டல் கேன்சர் நம்ம அதிலே சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த வந்து இது வந்து இப்போ சத வளர்ச்சியாக தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் வந்து அந்த சத வளர்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகுது அந்த சதர் வளர்ச்சிக்கு உள்ள ஒரு ஃபோக்கஸில் அந்த கேன்சர் ஃபஸ்ட்டு உருவாகுது அப்புறம் அந்த கேன்சர் பெருசாகிட்டே வந்து சாதாரண சதையை கேன்சர் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் வந்து அந்த ரெக்டல் வாலோட மற்ற லேயர்ஸ்குள்ளே போக ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜில் ஒரு கேன்சர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாலிப் ஸ்டேஜ்லேயே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இந்த பாலிப் வந்து ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் அல்லது நாலு சென்டிமீட்டர் சைஸ் இருக்குது ஆனால் வெளியே பார்க்குறதுக்கு ஒரு சாதாரண சத மாதிரி தான் இருக்குது பட் கேன்சர் இருக்குமோ அப்படிங்கிற டவுட் இருக்குது அந்த மாதிரி வரும்போது இது வந்து பார்டர் லைன் நம்ம கேன்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம டைரெக்டாகவே சர்ஜரி பண்ணி மலக்குடலை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ஒரு வெரி ஒரு மேஜர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிடுது ஆனால் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்கேன் எல்லாம் பார்த்துட்டு அது வந்து ஒரே ஒரு லேயரில் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த நுண்துளை கருவிகளை வந்து அந்த ஆசன வாயில் பொருத்தி இதை டேமேஜ் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ் ஏனல் மினிமலி இன்வேசிவ் சர்ஜரி அதாவது அந்த ஆசன வாய் மூலமாகவே உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு கேமராலாம் உள்ளே செலுத்தி அந்த சத வளர்ச்சியை கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துலையே தையல் போட முடியுது இது வந்து ஒரு ஒரு என்டோஸ்கோபிக் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி இதை வந்து நம்ம லேபுக்கு அனுப்புவோம் அதில் வந்து உள்ள கொஞ்சம் கேன்சர் செல்ஸ் இருக்குது ஆனால் சுற்றியும் சாதாரண சத தான் இருக்குது மார்ஜின்ஸ் எல்லாம் கிளியராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிலே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுது இந்த மாதிரி ஏர்லி கேன்சர்ஸ்க்கு அந்த டேமிஸ் ட்ரான்ஸ்ஏனல் மினிமலி இன்வேசிவ் சர்ஜரிங்கிற மூலமாக நம்ம வந்து மலக்குடலை கம்ப்ளீட்டாக அகற்றாம அந்த ச சத வளர்ச்சியை மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம ஃபாலோஅப்பில் வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனால் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது இது வந்து ஏர்லி கேன்சருக்கு உண்டான இது மலக்குடல் அகற்றாமல் பண்ணுற சிகிச்சை ரெண்டாவது கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி இல்லாமல் மோர் அட்வான்ஸ்டு அதாவது மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் எங்கேயும் பரவாயில்ல பட் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ லேயர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து அந்த மலக்குடலோட அப்பர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது டைரெக்டாக நம்ம சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னாலும் அதில் வந்து மேஜராக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வர்றதில்லை கொஞ்சம் கீழ் பகுதி மிட் ஆர் லோவர் ரெக்டமில் இருக்குது அப்படின்னா தான் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ரேடியேஷன் கொடுக்குறோம் அந்த ரேடியேஷனை வந்து சென்சிட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு கூடவே வந்து கொஞ்சம் கீமோதெரப்பிங்கிற மெடிசன்ஸும் கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒரு ஃபைவ் வீக்ஸுக்கு வந்து லாங் கோர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லோக்கலி அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது அதை வந்து நல்லா சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலமை இருந்துச்சுன்னா அந்த கீமோ ரேடியேஷன் தெரப்பிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் ஒரு ஃபைவ் வீக்ஸுக்கு ஃபைவ் வீக்ஸுக்கு கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு எயிட் வீக்ஸ் வந்து வெயிட்டிங் டைம் ஏன்னா அந்த ரேடியேஷனோட எஃபெக்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வெயிட்டிங் பீரியட் சரி நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் அந்த டியூமர் இருந்துச்சுன்னா சர்ஜரி பண்ணணும் சரி டியூமர் எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுப்போம் இப்போ அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் வந்து லாஸ்ட்டு டைம் ரேடியேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த டியூமர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து டியூமர் பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற நிலமை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பெட் ஸ்கேன் எடுப்போம் பெட் ஸ்கேனில் அந்த கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கிற இடம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பான மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் பிரைட் ஸ்பாட் மாதிரி தெரியும் பெட் ஸ்கேனும் எடுத்து அதுலேயும் வந்து கேன்சர் மீதி இருக்கிறக்கு உண்டான அறிகுறி எதுவும் இல்லை அப்புறம் வந்து ஸ்கோப்பி பார்ப்போம் ஸ்கோப்பை வந்து குடலுக்குள்ளே போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் முதல்ல இருந்த கட்டி இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அந்த இன்னர் லேயரில் வந்து இப்போ கட்டியே இல்லை அப்படின்னா இதை இதை தான் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து
நான் அந்த கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஆஃப் பேஷண்ட்ஸுக்கு உள்ள அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள கேன்சர் செல்ஸே இல்லைன்ட்டு பெத்தாலஜியில் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க சரி கேன்சர் செல்ஸே இல்லைன்னா இதை வந்து அந்த சர்ஜரி பண்ணாமையே அவாய்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து பிரேசிலில் ஹேபர்காமா அப்படிங்கிற ஒரு சர்ஜன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணாங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் அவங்கள அப்சர்வேஷன்லேயே வைக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒருக்கா நம்ம ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குறது அப்புறம் செக் பண்ணி விரல் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறது ஸ்கோப் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் ஃபாலோஅப்பில் இருந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் டியூமரே திரும்ப வராததுனால சரி இதையும் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இது டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நிறையா ஸ்டடீஸ் வந்திருக்கு ரெக்டமாக கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பண்ணி டியூமர் திரும்ப வர்றதுக்குண்டான ஏதாவது அறிகுறி தெரிஞ்சுது அப்படின்னா தென் சர்ஜரி தேவைப்படும் அதனால் ஒரு கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது அஞ்சில் ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அப்சர்வேஷன்லேயே வைப்போம் சர்ஜரி பண்ணாமல் இந்த மீதி நாலு பேர்த்துக்கு சர்ஜரி தேவைப்படும் அந்த கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் வராமல் அந்த ஸ்கேனில் வந்து இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டென் பர்சன்ட் கட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட அது அவங்கள வந்து சர்ஜரி பண்ணிடணும் கட்டியே இல்லைன்னு வர்றவங்களுக்கு தான் இந்த அப்சர்வேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டு இப்போ வந்து அந்த அந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து அப்சர்வேஷன்லேயே பண்ணணும் அதுக்கு நிறையா பேருக்கு வந்து சர்ஜரியே பண்ணாமல் அவங்களுக்கு கட்டியும் திரும்ப வராமல் க்யூர் ஆகிட்டாங்க இப்போ வந்து ஸோ அந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் அந்த டோட்டல் நியோ அட்ஜ்மெண்ட் தெரப்பி அப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்னென்னா அந்த ரேடியேஷனோட மினிமல் கீமோ தெரப்பி தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த நான் ஒரு எயிட் வீக்ஸ் வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த டைம்லேயும் நம்ம கீமோ தெரப்பி கொடுத்து அதை டோட்டல் நியோ அட்ஜ்மெண்ட் தெரப்பி ஸோ ரேடியேஷன் அண்ட் ஃபுல் டோஸ் கீமோ தெரப்பி இந்த ரெண்டையும் கொடுத்து பார்த்ததில் அந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு நூறு பேர்த்துக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்தா ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர்த்துக்கு கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றது அப்புறம் அவங்கள வந்து அந்த கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றவங்கள அப்சர்வேஷன்லேயே வச்சுருக்கிறது அதில் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்த்துக்கு அந்த டியூமர் திரும்ப வளர்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது சந்தேகம் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி இதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா ரொம்ப லோவாக கேன்சர் இருந்தவங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஆனோ ரெக்டல் க்ரோத்துன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மலைக்குடலில் ரொம்ப லோவர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கிறது ஆசனவாயும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது அந்த ஸ்விங்டர் மசில்ஸ் ஏனல் ஸ்விங்டர் மசில்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதையெல்லாம் அந்த ஏனஸையே கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி பெர்மனண்ட் கொலாஸ்டமி போட வேண்டியது இருந்துச்சு இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள அப்சர்வேஷன்லேயே வச்சுட்டு அவங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி பர்மனண்ட் கொலாஸ்டமி போட வேண்டிய அவசியம் வர்றதில்லை அப்போ மலக்குடல் வந்து அகற்றக்கூடிய ஸ்டேஜ் கூட இருக்கா டாக்டர் அகற்றக்கூடிய ஸ்டேஜ் யாருக்கு வந்து மலக்குடலை இன்னுமே வந்து நம்ம அகற்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலக்குடலோட அப்பர் பார்ட்டில் வர்ற கேன்சரில் அதை சர்ஜரி பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டாலும் மீதி ஹாஃப் மலக்குடல் இருக்கு ரெண்டாவது ரொம்ப கீழே நம்ம வரல லோவர் பார்ட் ஆஃப் த மலக்குடலுக்கு வரலன்னா நர்வ்ஸ் எல்லாம் ப்ரிசர்வ் ஆயிரும் அதனால வந்து அந்த மாதிரி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த மலக்குடல் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் அதிகமாக வர்றதில்ல அதனால அவங்களுக்கு சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது இந்த கீமோ ரேடியேஷன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து அந்த ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் வருது ரேடியேஷன் அண்ட் கீமோ தெரப்பிலேயே கம்ப்ளீட்டாக அந்த கட்டி கரைஞ்சிருது அந்த மீதி இருக்கிற சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு வந்து முக்கியமாக நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா அதாவது ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஈவன் வித் அட்வான்ஸ்டு ரெக்டல் கேன்சர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சர்ஜரி பண்ணாமையே வந்து
இவங்களுக்கு சர்ஜரி இல்லாமல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிறோம் அங்கே தான் வந்து நம்ம டியூமர் போர்டு மல்டி டிசிப்ளினரி மீட்டிங்னு சொல்லுவோம் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் அந்த ஸ்கேன் பார்த்த ரேடியாலஜிஸ்ட்டு சர்ஜன் அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் எல்லாருமே அந்த பார்ட்டாக இருக்கிற எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுமே வந்து அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸு ஸ்கோப்பி ரிப்போர்ட்ஸு பயோப்சி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு எது கரெக்டாக வரும் இவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணி ஆகணுமா இல்லை இவங்களுக்கு கீமோதெரப்பி தான் கரெக்டாக வருமா இல்லை இவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணாமல் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற முடிவுகள் நாங்கள் ஒரு டீமாக தான் வந்து எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய டீம்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃபில் ஃப்ளெட்ஜ்டு டீம்ஸாக இருக்கணும் ஒரு கேன்சர் சென்டராக இருந்ததுனால் தான் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுது நிச்சயமா டாக்டர் ரெக்டல் கேன்சர்னா என்ன அதோட சிகிச்சை முறைகள்னு நிறைய சொன்னீங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதுக்கு நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ